ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂವಿ ನಾಟಕ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬರೆದಿರೋದು ಇದರ ದೃಶ್ಯ ಅನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ಹತ್ತಲ್ಲಿ ಹೂವಿ ಮರವಾಗೆ ಉಳಿತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರ ಅರ್ಧ ಮರದ ಆಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೆ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ದೃಶ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಸೀನ್ ಲೆವೆನ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ದೃಶ್ಯ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸೌದೆ ತರಲು ಹೊರಟ ರೈತರು ಸಾಲು ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋಪಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ರೂ ರೈತರೆಲ್ಲ ಅಹ್ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ರೈತರು ಒಣಸೌದೆ ಒಣಗಿರೋ ಅಂತ ಸೌದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಗಿರೋ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮರ ಒಣಗಿರೋ ಮರ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಗುರುವಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ವುಡ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎತ್ತು ಅವಾಗ ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಎತ್ತುಗಳು ಬಂಡಿನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ ಎತ್ತುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೈತರು ಅದನ್ನ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ತೋಪಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತೋಪು ಹೊನ್ನೆ ತೋಪಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇವರು ಎಲ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮತ್ತೆ ಹೂವಿ ಎಲ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತೋಪಿಗೆ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಒಣಸೋದೆ ತಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಡು ಈ ಹಾಡು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗನ್ನ ಆ ಕಾಡಿನ ಸೊಬಗನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗನ್ನ ವಿವರಿಸೋ ಹಾಡು ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಹಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಹಾದಿ ಜೋಡತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಒಣಗಿದ ಮರವ ಅರಸುತ್ತ ಸೊ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡದ ಹಾದಿ ಆ ದಾರಿ ಹಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಆ ದಾರಿ ಯಾವ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡುಗಳು ಇರೋದು ಸೊ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಏರಿಳಿತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ತುಂಬಾ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಬಂಡಿಗಳಿಗೆ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಜೋಡು ಜೋಡು ಜೋಡೆತ್ತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಸೊ ಎರಡು ಅಹ್ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಣಗಿದ ಮರವ ಅರಸುತ್ತ ಅರಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕುತ್ತ ಒಣಗಿರೋ ಮರನ ಹುಡುಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಂದೇವು ನಾವು ಒಣಗಿದ ಮರವ ಅರಸುತ್ತ ಬಂದೇವು ನಾವು ತೋಪಿನ ತಾವು ಅಂದ್ರೆ ತೋಪಿನ ಹತ್ರ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಂದೇವು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ನಾವು ತೊಪ್ಪಿನ ಹತ್ರ ಹೋರಿಯ ಬೆನ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಹೋರಿ ಹೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೋರಿ ಅಂತಾನು ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಹೋರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕು ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಳಿತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಅಂತ ಸೊ ಹೋರಿ ಬೆನ್ನ ಹಂಗ್ ಹೊಡಿತ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಅದನ್ನೊಂಥರ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗ್ ಹೊಡಿಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಹೇ ಹೇ ಬಸವ ಹೇ ಹೇ ಸೊ ಬಸವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೋರಿ ಅಥವಾ ಎತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಂತಾರೆ ಹೇ ಹೇ ಬಸವ ಹೇ ಹೇ ಅಂತ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಫೈರ್ ವುಡ್ ಓಕ
ಆಲಕ್ಕೆ ಶರಣು ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಶರಣು ಬೇಳದ ಮರಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿನ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧಿಸೋರು ಅವರು ರೈತರು ಶರಣಪ್ಪ ಶರಣು ಸುರ ಹೊನ್ನೆಗೆ ಸೊ ಈ ಹೊನ್ನೆಗೂ ಈ ಸುರ ಹೊನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಂತಹ ಈ ಹೊನ್ನೆ ಹೊನ್ನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನೆ ಟ್ರೀಸು ಈ ಸುರ ಹೊನ್ನೆಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಹೊನ್ನೆ ಮರಗಳನ್ನ ಸುರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶರಣು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಹೂಚುಕ್ಕಿ ನೆರಳು ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳು ಶರಣಪ್ಪ ಶರಣು ಬನದಮ್ಮಗೆ ಹೇ ಹೇ ಬಸವ ಹೇ ಹೇ ಸೊ ಹೂಚುಕ್ಕಿ ನೆರಳು ಹೂವುಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರೀತಿ ಇದೆ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಸ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಸ್ಲು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆಯಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೆರಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ನೆರಳು ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಹೂವಿನ ನೆರಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೂಚುಕ್ಕಿ ನೆರಳು ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಆ ಕಲರವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಕ್ಕಿಯ ಕಲರವ ಆ ಶಬ್ದನ ಕಲರವ ಅಂತೀವಿ ಶರಣಪ್ಪ ಶರಣು ಬನದಮ್ಮಗೆ ಬನದಮ್ಮ ಬನದಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ಮಾತೆಗೆ ಬನದ ಬನ ಅಂದ್ರೆ ವನ ವನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡು ಕಾಡಿನ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಏ ಹೇ ಬಸವ ಏ ಹೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹಸು ಹಸು ಅಲ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಏ ಹೇ ಬಸವ ಏ ಹೇ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಲಕ್ಕಿ ಶರಣು ಫಾರ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ವಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ದ ಬೇಲ 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 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಟ್ರೀ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಲ ನನಗೆ ಇದು ಈ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮರ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೊನೆ ಹೊನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೊನೆ ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಸಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೂಚುಕ್ಕಿ ನೆರಳು ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ವಿತ್ ಶಾಡೋ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳು ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಮದರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಎಹೆ ಬಸವ ಎಹೆ ಹೂವ ಜೋಕಾಲೆ ಗಿಳಿಯ ಪಡಸಾಲೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತಕ್ಕೆ ಹೂವ ಜೋಕಾಲೆ ಗಿಳಿಯ ಪಡಸಾಲೆ ಬಿಳಲು ಗಡ್ಡದ ಜೋಗಿ ಶರಣು ಸೊ ಹೂವ ಜೋಕಾಲೆ ಸೊ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹೂವು ಈ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡೋ ಹೂವು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಜೋಕಾಲೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತರ ಇರೋ ಹೂವು ಗಿಳಿಯ ಪಡಸಾಲೆ ಗಿಳಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಡಸಾಲೆ ತರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗಿಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಡಸಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಇದೆ ಗಿಳಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಡಸಾಲೆ ತರ ಇದೆ ಬಿಳಿಲು ಗಡ್ಡದ ಜೋಗಿ ಶರಣು ಸೊ ಬಿಳಿಲು ಗಡ್ಡದ ಜೋಗಿ ಜೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಯೋಗಿ ತರ ನಾವು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೋಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾಧು ಶರಣರ ತರ ಸೊ ಅವರು ಬಿಳಿಲು ಗಡ್ಡದ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಇರೋ ಜೋಗಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನೀನು ಯಾರೋ ಆಲದ ಮರ ಆಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆಲ ಆಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಗಡ್ಡ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ಗುನು ಶರಣು ತಂಗಾಳಿ ಕೊಳಲೆ ಬಿದಿರಿನ ಕಳಿಲೆ ಬನದಮ್ಮನ್ ಬೆರಳೆ ಶರಣು ಹೇ ಹೇ ಬಸವ ಏ ಹೇ ತಂಗಾಳಿ ಕೊಳಲೆ ಸೊ ಕೊಳಲೆ ಆ ರೀತಿ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತದೆ ಸುಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಿದಿರಿನ ಕಳಿಲೆ ಬಿದಿರು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿದಿರು ಬಿದಿರಿನ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜುಯಿ ಜುಯಿ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬನದಮ್ಮನ ಬೆರಳೆ ಶರಣು ಸೊ ಅವು ಬನದಮ್ಮನ ಬೆರಳುಗಳ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಬಿದಿರಿನ ಕಳಿಲು ಆದ್ರಿಂದ ಕೊ
the breeze the fluid breeze and the bamboo uh, branch that will also put that sound okay kalale then they are all uh, this bamboo is like a finger of mother nature so we salute mother nature they are telling alakke sharanu belakke sharanu sharanappa sharanu surahonege idana oh sorry illide tuggali matti moorale atti dindiga baagi sharanu so ivella bere bere reetiya maragalu these are all different types of trees tuggali matti moorale atti ದಿಂಡಿಗ ಬಾಗಿ ಶರಣು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶರಣು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಪಿಗೆ ತೇಗ ಜಾಲಿ ಪುನ್ನಾಗ ಚಂದನ ಚಂಚಲಿ ಶರಣು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏ ಹೇ ಬಸವ ಏ ಹೇ ಆಲಕ್ಕೆ ಶರಣು ಬೆಲಕ್ಕೆ ಶರಣು ಶರಣಪ್ಪ ಶರಣು ಸುರಹೊನೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹೂಚುಕ್ಕಿ ನೆರಳು ಹಕ್ಕಿಯ ಕೊರಳು ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಶರಣು ಬನದಮ್ಮಗೆ ಏ ಹೇ ಬಸವ ಏ ಹೇ ಕೊನೆಯ ಬಂಡಿಯವನು ಅರೆಮರ ಅರೆಮಾನವ ರೂಪದ ಹೂವಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ರೋನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೋನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರು ಅವನು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅರೆಮರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮರ ಅರೆಮಾನವ ಅರ್ಧ ಮಾನವ ಅರ್ಧ ಮರ ಅರ್ಧ ಮಾನವ ಆಗಿರೋ ಆ ರೂಪದ ಹೂವಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ರೈತ so the last cart rider no he will see this half human form of hoovi so she will be like this half human form so but eyes will be closed this so this picture i have taken from that uh, chelavi movie so chelavi movie is based on this hoovi nataka only but little bit different if you want you can watch that okay so it is it is in hindi actually with the english subtitles so uh, the farmer will see uh, who we in this particular state raita muduka raita muduka so he is a old farmer he will te- he will tell basava basava andre karita idane etna basava basava anta helta idane etta helta idane yar jothe na payalodu munde avarella hogutirtaralva so last alli irodu basava basava anta karitane tanna etna yaro hasi mara kadda ಕಡಿದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಹಸಿ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಣಗಿಲ್ಲ ಹಸಿ ಹಸಿ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮರನ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಬೊಡ್ಡೆ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಐತೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬೊಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೇಳೋದು ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಛೇ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಜೀವ ಆಡ್ತಾ ಐತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಜೀವ ಇದೆ ಸುತ್ತೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ ಕತ್ತು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತ ಉಳಿದ್ರು ಉಳಿ ಉಳಿಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟ್ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಗಾಡಿಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನ ಹೂವಿನ ಎತ್ತಿ ತನ್ನ ಬಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೈತ ಮುದುಕ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೂವಿ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಸನ್ ಬಸವ ಬಸವ ಸಮ್ಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ರೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ದ ಟ್ರೀ ವಿತ್ ಲೈಫ್ oh so sad it is crying like anything and he will examine oh yeah it is still alive okay it still life is there if we plant it and nurture it and look after very well nurture it means look after very well it may get back its life so thinking that he will pick hoovi and put in his cart and the cart will uh, start moving so he will take hoovi in his cart to his home so in olden days how they used to retain the forest see they never used to cut the uh, property whichever is dry they used to use that and they used to protect the nature so this uh, uh, particular uh, scenery shows the uh, love towards nature from human beings right we should have that now also we should retain that okay in any other doubts idre neevu comment section alli barthbedi